டாக்டர் பாக்யராஜ் பேசுகிறேன் இவ்வளோ நான் வந்து வீடியோ பேசினதுக்காக ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்கேன் அதாவது நிறைய சயின்டிஃபிக்கலாக நிறைய விஷயங்களுக்கு நேற்றைய தினம் வந்து டாக்டர் சைமன் ஹெர்க்குலஸ் நியூ ஹோப் மெடிக்கல் சென்டரோட சேர்மன் மேனேஜிங் டைரக்டர் இறந்து போனார் அப்சல்யூட்லி அவர் வந்து கோவிட் நைன்டீன் பாசிட்டிவாக தான் இறந்து போனார் பதினஞ்சு நாள் வந்து அப்பல்லோ க்ரீம்ஸில் இருந்து ட்ரீட்மெண்ட்டு பலன் இல்லாமல் இறந்துனார் இறந்து போனார் அவருடைய பாடியை வந்து நாங்கள் ஒம்பது மணிக்கு வாங்கி அடக்கம் பண்ணணும்னு முயற்சி பண்ணோம் ஒரு சில பொதுமக்கள் எங்கேயுமே அவரை வந்து அடக்கம் பண்ண விடல குறிப்பாக அதுக்கு பெர்மிஷன்லாம் நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம் அரசாங்கம் எல்லா உதவியும் செஞ்சுது அதுக்கான முயற்சியும் செஞ்சாங்க ஆனால் எங்கேயுமே அவர் அடக்கம் பண்ண விடாமல் தடுத்துட்டாங்க இதை என் கண்ணீரோட பதிவிடுறதுக்கு காரணம் ஒரு சிறந்த மருத்துவர் இந்த உலகில் தன் ஒரு பெரிய மருத்துவர் நிரூபித்தார் ஆனால் அவரை அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு அனுமதிக்காத ஒரு மக்கள் யாருனால அவருக்கு வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீன் பாசிட்டிவ் வந்ததுன்றது உங்களுக்கே தெரியும் மக்கள் அவர் பார்க்கல அப்படின்னா அவர் அவரை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கிட்டு பார்க்காம இருந்திருந்தார்னா இன்றைக்கி அவருக்கு அந்த நிலமை இல்லை நேற்றைய தினம் ஒரு இடத்துல நாங்கள் போய் அரசாங்க உதவியோட அவர் அடக்கம் பண்ணலான்னு போகிறோம் ஐம்பது அடி ஆட்கள் மாதிரி வந்து கல்லையும் கட்டையும் வச்சு எல்லாரையும் அடித்து அதில் முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ரொம்ப உதவி செஞ்ச சானிட்ரி இன்ஸ்பெக்டர் பயங்கரமாக தாக்கி கிட்டத்தட்ட ஏழு பேர் அதனால் தாக்கப்பட்ட மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படியே பாடியை போட்டுட்டு எவ்வளோ எங்களுக்கு எல்லாம் டாக்டர் சைமனை நாங்கள் அப்படியே போட்டுட்டு ஓடி வந்த வர நிலைமைக்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்டோம் அதுக்கு பின்னாடி டாக்டர் பிரதீப் என்னுடைய நண்பர் அவரும் இன்னொரு நண்பரும் சேர்ந்து தான் அந்த ஈம காரியங்களை செய்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு மருத்துவ பணியில் இருக்கிற மருத்துவர்களுக்கு இந்த நோயினால் இறந்து போனால் இதான் நிலைமையாக மக்கள் கொடுக்குற பரிசு இதுவா எப்படி மருத்துவர்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கும் இந்த வீடியோ நான் வெளியிடுறதுக்காக வைக்கப்படுற தலை குனிகிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி நாங்கள் இவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டு அவர் மருத்துவமனையில் வச்சு காப்பாற்ற முடியாமல் கடைசியில் அவரை பரியும் கூட பண்ண முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டவன் எங்களுடைய அவருடைய ஆத்மா எப்படி சாந்தி அடையும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் எதுக்கு இந்த மருத்துவ பணிக்கு வந்தவங்கிறது வெக்கப்படுறோம் நாங்கள் வேறு வழி இல்லை சாரி ஃபார் மை வேர்ட்ஸ் ஆனால் எவ்வளோ ஒரு வேதனையை மக்கள் வந்து புரிஞ்சுக்காமல் அதனால் எந்த பாதிப்பும் இல்லைன்னுங்கிறத தெரிஞ்சுக்காமல் எங்களெல்லாம் கல்லை கொண்டு அடித்து விரட்டி பாடியை அப்படியே போட்டுட்டு வரக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சு இந்த எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் இந்த நிலமை வரக்கூடாது அரசாங்கம் இன்னும் அதிகமாக இதில் கவனம் செலுத்தணும் எங்கள் சேர்மன் வந்து மேன் ஆஃப் ஹியூமன் ஹியூமானிட்டிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வாழ்ந்தவர் தயவு செஞ்சு மக்கள் மனசில் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வாங்க மீடியா என்னென்னமோ சொல்கிறீங்க டாக்டர்ஸ் அங்கே வச்சுக்கிறோம் ஸ்டேட்டஸில் வச்சுக்கிறோம் அவங்க பணியாற்றுறாங்க பெரிய பெரிய விஷயம்லாம் பேசுகிறீங்க அடக்கம் பண்ணுறதுக்கு இடம் கிடைக்காம நேற்று ஃபுல்லாக லோ லோன்னு அடைஞ்சிருக்கிறோம் அதுக்கான ஏற்பாடுகளை மக்கள் தயவு செஞ்சு பேசுங்க மீடியா ஏதோ எவ்வளோ விஷயத்த பேசுகிறீங்க இந்த விஷயத்த நீங்கள் மக்கள் மக்கத்தில் கொண்டு போய் சேருங்க அதெல்லாம் பாதிப்பு இல்லைன்னு அவங்களை கொண்டு போய் சேருங்க எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல தயவு செஞ்சு இது ஒரு விழிப்புணர்வாக கூட கொண்டு வாங்க எங்கள் சேர்மனுக்கு நடந்தது வேறு யாருக்கும் நடக்கக்கூடாது நன்றி